നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ സെർവൈക്കൽ റീജിയൻ അതായത് സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്ക് അത് നമ്മുടെ വേർട്ടിബ്രൽ കോളമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടോട്ടലി നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വേർട്ടിബ്രിയാണ് ഉള്ളത് കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വലിയ ആൾക്കാരിൽ ഇരുപത്താറ് എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്താറായത് സേക്രൽ ബോണ് അഞ്ച് സേക്രൽ ബോണ് കൂടിയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നായി മാറി അതേപോലെ കോക്സിക്സും നാലെണ്ണം ഉള്ളത് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ മുപ്പത്തി മൂന്നുള്ളത് ഇരുപത്താറ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫസ്റ്റ് ഏഴ് സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രി ഉണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള പിന്നെ തൊറാക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പന്ത്രണ്ട് തൊറാക്സിക് വേർട്ടിബ്രെ പിന്നെ ലംബാർ നമ്മുടെ നടുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അഞ്ച് ലംബാർ വേർട്ടിബ്രെ ഒരു സേക്രമും ഒരു കോക്സിക്സും ഓക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെ സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രെ എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് സെർവൈക്കൽ കർവ് അതായത് വളഞ്ഞിട്ട് കർവ് ഉണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തൊറാക്സിക് വേർട്ടിബ്രെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് തൊറാക്സിക് കർവ് ലംബാർ വേർട്ടിബ്രെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ലംബാർ കർവ് പിന്നെ സേക്രൽ കർവ് ഓക്കെ ഇതിലേറ്റവും മുകളിലുള്ള സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രെ അതായത് ഏഴെണ്ണം ഏഴ് സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ബ്ലൂ കളർ പാർട്ടാണ് നമ്മളെ സെർവൈക്കൽ റീജിയൻ അവിടെ ഏഴ് സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് സൈഡിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഏഴ് സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ സി ഫോർ സി ഫൈവ് സി സിക്സ് ആൻഡ് സി സെവൻ അതിൽ സി വണ്ണിനെ പറയുന്ന പ്രത്യേക ഒരു പേരാണ് അറ്റ്ലസ് സി ടുവിനെ പറയുന്ന പേര് ആക്സിസ് ബാക്കിയെല്ലാം ടിപ്പിക്കൽ സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രെ അതായത് സി ത്രീ സി ഫോർ സി ഫൈവ് സി സിക്സ് പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലത്തെ സി സെവന് ഏഴാമത്തെ സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രെയെ പറയുന്ന പേരാണ് വേർട്ടിബ്ര പ്രോമിനൻസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ സി ഫോർ സി ഫൈവ് സി സിക്സ് ആൻഡ് സി സെവൻ അതിൽ സി വൺ നെറ്റ്ലസ് സി ടു ആക്സിസ് സി സെവന് വെർട്ടിബ്ര പ്രോമിനൻസ് ബാക്കിയെല്ലാം സി ത്രീ സി ഫോർ സി ഫൈവ് സി സിക്സ് എന്നാണ് സാധാരണ പറയാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ വേർട്ടിബ്രൻ്റെ പാർട്സ് പഠിച്ചില്ല വേർട്ടിബ്രൽ ബോഡി വേർട്ടിബ്രൽ ആർച്ച് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് അതിൽ വേർട്ടിബ്രൽ ബോഡി ചെറുതാണ് നമ്മുടെ സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രയിൽ ബാക്കിയുള്ള വേർട്ടിബ്രയിൽ വെച്ചിട്ട് സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രൻ്റെ വേർട്ടിബ്രൽ ബോഡി സ്മോൾ ആണ് കോക്സിക്സിന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിബ്രൽ ആർച്ച് ലാർജർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രയിൽ മൂന്ന് ഫൊറാമിനി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു വേർട്ടിബ്രൽ ഫൊറാമിനിയും ഫൊറാമൻ ഓക്കെ സിംഗുലർ ഫൊറാമൻ ആണ് പിന്നെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫൊറാമിനെയും ആ പിക്ചറിൽ ഫൊറാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പണിങ് ആ നടുക്കുള്ള പാ വലിയ ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ വേർട്ടിബ്രൽ ഫൊറാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫൊറാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ രണ്ട് സൈഡിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ആ പിക്ചറിലുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് അതിലുള്ള ഫൊറാമനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫൊറാമനാന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഫസ്റ്റിലത്തെ സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രെയിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ അറ്റ്ലസ് ഓക്കെ അറ്റ്ലസ് അറ്റ്ലസ് ഒരു റിങ് പോലെയാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബോഡിയോ ഇല്ല സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സും ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ ബോഡിയോ ഇല്ല സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സും ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ അറ്റ്ലസിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നാമത്തെ സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രെ ആയ അറ്റ്ലസിൻ്റെ അകത്ത് ബോഡിയോ ഇല്ല സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സും ഇല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആക്സസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ അറ്റ്ലസിൻ്റെ ആ നടുക്കായിട്ട് ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ വന്നത് കണ്ടോ അത് രണ്ടാമത്തെ ആക്സിസിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷനാണ് നടുക്കൂട്ട് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെൻസ് ഓഫ് ആക്സിസ് ഡെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂത്ത് ലൈക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് പെക്ക് ലൈക്ക് പ്രോസസ്സ് കോൾ ദി ഡെൻസ്
പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് സർവൈക്കൽ വേർട്ടബ്രൻ്റെ വേർട്ടബ്രൽ ഫൊറാമിനിയാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്പൈനൽ കോളം ഓക്കെ പിന്നെ ഈച്ച് സെർവൈക്കൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടെയ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സിലും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫൊറാമൻ ഉണ്ട് അതിലൂടെയാണ് നമ്മളെ വേർട്ടബ്രൽ ആർട്ടറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്കമനിയിങ് വെയിൻ ആൻഡ് നെർവ് ഫൈബർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സെർവൈക്കൽ വേർട്ടബ്രയിൽ ഒന്നാമത്തെ പേര് അറ്റ്ലസ് ഈ അറ്റ്ലസിൻ്റെ അകത്ത് സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് ഇല്ല പക്ഷേ സി ടു മുതൽ സി സെവൻ വരെയുള്ളതിന് സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ സി ടു മുതൽ സി സിക്സ് വരെയുള്ള സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് ബൈഫിഡാണ് അതായത് ബ്രാഞ്ചസ് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ടായിട്ട് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബൈഫിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി വണ്ണിൽ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് ഇല്ല പക്ഷേ സി സെവനിൽ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അത് ബൈഫിഡ് അല്ല ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയോ കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ സർവൈക്കൽ വേർട്ടബ്രേക്ക് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് മൈത്തോളജിയിൽ ഈ അറ്റ്ലസ് ആണ് മൊത്തം വേൾഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ബെയർ ചെയ്യുന്നത് താങ്ങുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ തലേൻ്റെ മൊത്തം വെയ്റ്റ് ബെയർ ചെയ്യുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ഒരു വേർട്ടബ്രയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അറ്റ്ലസ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് അറ്റ്ലസ് ഈസ് എ റിങ് ഓഫ് ബോൺ വിത്ത് ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ആർച്ചസ് ആൻഡ് ലാർജ് ലാറ്ററൽ മാസസ് ഇറ്റ് ലാക്സ് എ ബോഡി ആൻഡ് എ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ റിങ് പോലെയാണ് പിന്നെ ബോഡിയും ഇല്ല സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സും ഇല്ല ഈ അറ്റ്ലസിന് ബോഡിയും സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിന് ആർച്ചസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ആർച്ചസ് ആൻഡ് ലാർജ് ലാറ്ററൽ മാസസും ഉണ്ട് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ആ അറ്റ്ലസിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടു രണ്ട് കോൺകേവ് ആയിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്നത് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും കോൺകേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പിംഗ് ഇൻ ഓക്കെ ആ ഒരു പോഷൻ കണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ അവിടെ ഒരു കോൺകേവ് പാർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് The superior surfaces of the lateral masses called the superior articular facets are concave. That is the name of the articular facets. That is concave. They articulate with the occipital condyles of the occipital bone to form the paired atlanto-occipital joints. That is the skull of the occipital condyle. അത് വന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കുലർ ഫേസിറ്റ്സ് സുപ്പീരിയർ ആർട്ടിക്കുലർ ഫേസിറ്റ്സ് അവിടെ വന്നിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓക്സിപ്പിറ്റലും ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ബോണും അറ്റ്ലസും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് അറ്റ്ലാൻഡോ ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ജോയിൻസ് എന്നാണ് ഈ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് യെസ് എന്ന് തല മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദീസ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻസ് പെർമിറ്റ് യു ടു മൂവ് യുവർ ഹെഡ് ടു സിഗ്നിഫൈ യെസ് മുകൾ ആർട്ടിക്കുലർ ഫേസിറ്റ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ താഴെയും ഉണ്ട് ദ ഇൻഫീരിയർ സർഫേസ് ഓഫ് ദി ലാറ്ററൽ മാസസ് ദ ഇൻഫീരിയർ ആർട്ടിക്കുലർ ഫേസിറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് വിത്ത് ദി സെക്കൻഡ് വേർട്ടിബ്ര സോറി സർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്ര അതായത് രണ്ടാമത്തെ സർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്ര വന്നിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒന്നാമത്തെ അറ്റ്ലസിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഇൻഫീരിയർ ആർട്ടിക്കുലർ ഫേസിറ്റ്സിൽ ആണ് ഓക്കെ ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫൊറാമിന ഓഫ് ദി അറ്റ്ലസ് ആർ ക്വയറ്റ് ലാർജ് ഓക്കെ ഈ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫൊറാമിന ഉണ്ടോ രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് അത് ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ഏറ്റവും വലുതല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്വയറ്റ് ലാർജ് എന്ന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫൊറാമിനെയും അറ്റ്ലസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലുതാണ് അതാണ് പറയുന്നത് സർവൈക്കൽ വേർട്ട് ബ്രെയിൽ ഈ പിക്ചറിലെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പിക്ചറിൽ തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ദ സെക്കൻഡ് സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്ര സി ടു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സിസ് ഇതിന് വേർട്ടിബ്രൽ ബോഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പെക്ലൈക്ക് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെൻസ് ഡെൻസിൻ്റെ മീനിങ് ടൂത്ത് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഒഡൻഡോയിഡ് പ്രോസസ്സ് പ്രൊജക്ട്സ് സുപ്പീരിയർലി ത്രൂ ദി ആൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി വെർട്ടിബ്രൽ ഫൊറാമൻ ഓഫ് ദി അറ്റ്ലസ് അറ്റ്ലസിൻ്റെ വെർട്ടിബ്രൽ ഫൊറാമൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആക്സിസിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒഡൻഡോയിഡ് പ്രോസസ്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഞാൻ ഓൾറ
in some instances of trauma the dense of the axis may be driven into the medulla oblongata of the brain adha the brain inde medulla oblongata inde ullile ee dense axis ilulla dense ee projection idu ainde ullilekku keri pogum chela injuries chela trauma il okay trauma nanna injury this type of injury is the usual cause of death from whiplash injuries adha idu ചാട്ട വാറ കൊണ്ടുള്ള ഇഞ്ചുറി അങ്ങനെ അതുപോലെയുള്ള അതായത് തല മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകും പിന്നെ ബാക്കോട്ടേക്ക് വരിക അങ്ങനെയുള്ള ഇഞ്ചുറീസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക അതായത് ഈ ആക്സിസിലുള്ള ഡെൻസ് മെഡുല ഒബ്ലാം കെട്ടൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോകും അപ്പം സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രയിൽ ഒന്നാമത്തെ അറ്റ്ലസും രണ്ടാമത്തെ ആക്സിസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ബാക്കി സി ത്രീ ടു സി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടിപ്പിക്കൽ സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രയിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ സെയിം പിന്നെ അടുത്തത് ഏഴാമത്തത് ഏഴാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ബാക്കിയെല്ലാം പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് ബൈഫിഡല്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം പിന്നെ അതിൻ്റെ പേര് വെർട്ടിബ്ര പ്രോമിനൻസ് എന്നാണ് ദി സെവൻത്ത് സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രേ സി സെവൻ കോൾ ദി വേർട്ടിബ്ര പ്രോമിനൻസ് ഈസ് സംവട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലാർജ് നോൺ ബൈഫിറ്റ് സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് മേ ബി സീൻ ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് അറ്റ് ദി ബേസ് ഓഫ് ദി നെക്ക് ബട്ട് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടിപ്പിക്കൽ അതായത് നമുക്ക് ബേസ് ഓഫ് ദി നെക്കിൽ നമ്മൾ വിരളു കൊണ്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ സെർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്രൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കട്ടോ താങ്ക് യു